Decorreu no passado dia 1 de abril a quarta jornada de ecologia aplicada, referente ao tema Gestão Ambiental e Ordenamento do Território. Organizado pelo Núcleo de Ecologia Aplicada, esta jornada dirige-se também para mais cursos da área, como esclarece Rosalina Fernandes, presidente do núcleo e membro da organização. Nós tínhamos como objetivo abranger diversas licenciaturas na área do ambiente, não só focar no nosso curso e dar uma perspectiva de, de uma saída de, depois de, de acabarmos o curso, uma saída profissional. Um, Tendo em conta a arquitetura paisagista, o ordenamento de território, a engenharia ambiental, a biologia, temos diversas inscrições de diversos cursos e o nosso objetivo era abranger a área de ambiente, não só o nosso curso. Entre os vários oradores que por aqui passaram, é unânime a opinião alusiva a este tipo de iniciativas. Sim, é bastante importante. Não só visa dar alguma formação a estudantes que estejam na área, aos vários intervenientes desta área da gestão ambiental e da ecologia, como eh, permite uma relação e uma interação entre os vários intervenientes dos, dos processos, no meu caso do procedimento de avaliação de impacto ambiental, mas de outros que contribuem para a evolução de, do nosso país e para a conservação da natureza. A opinião partilhada pelo público presente. Eu acho estes eventos essenciais para juntar as, as estudantes de, de, de UTAD e não só, e para eles terem conhecimento da investigação que está a ser desenvolvida aqui e, e, e os investigadores e os trabalhos que eu estava a fazer nos vários centros de investigação. É uma boa maneira de juntar este conhecimento tudo e, e partilhar com os estudantes. Sim. A minha opinião é que nas jornadas, no fundo, pode-se encontrar mais alguma coisa que venha a valorizar toda a nossa formação desde que elas sejam direcionadas para a nossa área profissional. E assim terminou a quarta jornada de ecologia aplicada, um evento que ao longo dos anos tem sido uma mais-valia para a formação dos ecologistas do futuro.